New York hat wirklich so einen Klick in mir gemacht, dass, dass ich wirklich realisiert habe, ich bin auf mich alleine gestellt. Ich muss jetzt was aus meinem Leben machen. Äh, man sieht Manhattan, Central Park. Das ist crazy spot right here. Das erste Mal, wo ich auf dem Times Square war, ich habe die ganzen Lichter gesehen. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwie so ein Superstar. Irgendwie, ich, ich bin in New York. Hey, das ist geil. Als ich in Amerika gelebt habe, habe ich die ganzen YouTuber gesehen, ne? die haben alle schönen Autos gefahren, die waren in den schönsten Hotels und das wollte ich auch haben. Hey Freunde, wir sind wieder zurück in Brooklyn, wo ich meine allerersten Videos auf Instagram hochgeladen habe. Ich schaue verrückt, wieder hier zurück zu sein. Crazy! Eigentlich wird der Torwart ja gar nicht so richtig wahrgenommen und ich wollte den Torwart wieder cool machen. Dadurch habe ich dann angefangen, meine Videos ins Netz zu stellen und den Torwart halt auf eine coole Art und Weise zu zeigen. What is up, guys? That's your boy Mike from Modern Goalkeeping, the best goalkeeper YouTube Channel on the world. Hier hat alles begonnen, was meine Influencer Karriere ausgemacht hat. Pier 5 ist das Zuhause von Modern Goalkeeping. Ich habe eine Nische entdeckt. Zu der Zeit hat wirklich keiner Torwart-Videos ins Netz gestellt. Und ich glaube, dass meine Videos auch ja, erfolgreich geworden sind. Vielleicht mit dem Hintergrund von der Skyline von Manhattan. Da ich halt sehr viel Zeit in Content investiert habe, innerhalb ein, zwei Wochen haben die Videos über 10, 20.000 Views bekommen. Und für mich war das natürlich ein Wow-Effekt. Meine Followers wuchsen jeden Tag. Also ich musste mehr produzieren, ich musste mehr Videos machen. Let's go! Yeah! Ja klar, es gibt, es gibt sehr viel Kritik. Uh, bei meinen Videos, das ist normal. Uh, anders zu sein, bringt auch immer Kritik mit. Mein Name ist Sascha Felter, ich bin Torwarttrainer und freier Journalist. Ich äh, beschäftige mich Woche für Woche mit den ja, Torwartspielen der Bundesliga, aber auch in der Champions League, Europa League und werde dafür eben auch von verschiedenen Medien regelmäßig angefragt. Zur Seite abkippen, unten zurückwerfen, wieder hochkommen, dann eine andere Seite, okay? Ganz locker. Die Videos von Michael Bolvin polarisieren natürlich so sehr, weil ich glaube, dass diese Videos natürlich sehr auf Spektakel einfach getrimmt sind. Man muss halt wissen, er ist ein Influencer und welche Influencer zeigt dir was im richtigen Leben. Ja, da geht es wirklich oftmals nur darum zu fliegen. Wiggle, 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 wiggle. Irgendwelche Abschläge über 50 Meter zu machen. Weniger um diese eigentlich Inhalte des Torwartrings, die wirklich wichtig sind. So ein Video, in dem Michael Bolvin da über einen Reifen springt oder über irgendwelche anderen Hindernisse springt, die sehen natürlich erstmal sehr, sehr gut aus. Aber es ist natürlich mega gefährlich. Also ich will gar nicht wissen, wie oft dieses Video trainiert worden ist. Ich würde wirklich jeden und jeder davon abraten, sowas irgendwie ins Training einzubauen. Ich sag ja keinen, dass der das äh, nachmachen sollte. Ich habe äh, Erfahrung, wie man halt äh, richtig landet und ähm, meiner Meinung nach war es ein sehr geiles Video. Yeah guys, our first video, I hope you enjoyed and um, yeah, see you next week. What's poppin' keepers guys, that's your boy Mike. We are here in the Red Bull Stadium. And guys, today we're going to challenge a professional player. Stay tuned and make sure to drop the like. Guys, let's get it. Das ist ein bisschen zu hoch, so vielleicht ein bisschen mehr. 
heutzutage versuche ich mich schon auf das richtige Torwarttraining zu konzentrieren und meinen Fans einfach behind the scenes zeige, wie die Profis so trainieren. Herr Benny. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alles gut, man. Schön, dich zu sehen. Ich kenne seine Videos, äh, vor allem auf TikTok. Äh, ich finde die sehr spannend. Also ich gucke auch immer die 5 Meter an. Benny, von 5 Metern, wie viel machst du rein? Viel mache ich rein, eingebe ich dir. Ah, okay, let's go. <lacht> ja! Sagt hast, oder? Aber einen hatte ich. Ja, er hat er gut gehalten. Hat er wirklich gut gehalten, muss man sagen. Und vielen Dank für deine Zeit nochmal. Gerne, gerne. Oh. Ja, man sieht, was so ein äh, Profi von RB Leipzig so drauf hat, oder? Nach dem Junior College. Ähm, muss ich mich jetzt entscheiden, wohin gehe ich als nächstes. Haben wir das drauf? <lacht> Und da ich halt in New York bleiben wollte, habe ich mich für Queens College entschieden. Coach Frank. What's up, buddy? How are you? I'm great, thank you. Look great, man. Thank you. great, man. So proud of you. Ich bin Frank Vatullo und war 2018 Cheftrainer der Fußballmannschaft, als Michael das Queens College besuchte. Ich weiß noch, wie er die ersten Tage zum Training kam und ich dachte, wow, wir werden richtig gut sein. Als wüsste ich, dass er unsere Nummer eins sein wird und das Team zu etwas Besonderem führen wird. Fußballerisch lief eigentlich alles super. Ich wurde zum besten Torwart der Saison zum Captain, aber schulisch habe ich alles verkackt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie glücklich auf dem Queen's College. Also jedes Mal, wenn ich äh, zu einer Vorlesung ging, war ich sehr depressiv. Also Schule auf Queen's College hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe mich gefühlt wie gefangen. Zu der Zeit im College war es natürlich nicht einfach, weil New York eine sehr teure Stadt ist. Ich ich brauchte eine kleine finanzielle Hilfe von meiner Mutter. Aber es war immer so, dass meine Mom mir gesagt hat, Mike, hör mal zu, du bist jetzt erwachsen, du musst dein eigenes Geld verdienen. Als mir bewusst war, dass Mischa konzentriert nur auf Video und Fotos, ja, ich war schon schockiert. Es war schon für mich nicht logisch. Ich sage, okay, du musst dann selber dein Leben gestalten und ähm, ich bin draußen. Ja. 